Bueno, acá estoy en el camping en la mañana. Estos banquitos que han hecho con tronco acá mirando al lago son excelentes. Son mucho más lindos para ver el atardecer porque el sol cae por allá y se ve todo cuando hay nubes, por ejemplo, y se pone todo rosa, se ve todo reflejado en el agua. Es muy lindo. Hoy tenemos un lindo plan, es que vamos al parque de Arrayanes, son 26 kilómetros de caminata. Se dice que la caminata termina siendo lo mejor, tenés la posibilidad de usar catamaranes que le pegan la vuelta y te dejan en la punta y vos de ahí volvés. No es económica pero es una opción, sin embargo te perdés el sendero de un lado que a veces no se ve lo mismo que al volver. Y la otra opción que muchos te comentan es la bici, lo que nos han dicho de la bici es que por más buena idea que parezca termina siendo incómoda por las subidas y bajadas. Así que creo que lo vamos a hacer caminando, son 6 horas de caminata. Vamos hacia allá, hacia el parque de Rayanes, que está en la zona del puerto de Villa Langostura, que tiene una cierta historia. Vamos a conocerla. Después de la increíble recorrida por el río Correntoso, en el episodio anterior que les dejo como enlace, para esta experiencia decidimos tomar un minibús urbano desde la terminal de Villa Langostura para llegar al puerto, el casco histórico de la villa, cuya historia se esconde entre las tantas construcciones de estilo Bustillo de los años 30, una denominación que surge en honor a su arquitecto Alejandro Bustillo, quien fue el hermano del presidente de Parques Nacionales. En esta zona se encuentra la capilla Nuestra Señora de Asunción, la residencia del Mesidor, el Hotel Angostura, primer hotel construido por Parques Nacionales en 1938, el Museo Histórico Regional, el ex edificio de Correo, donde existió la primera estación radiotelegráfica que conectaba con Puerto Blest, la plaza y su paseo de artesanos, varios restaurantes, el acceso a Bahía Brava y Bahía Mansa, y entre otros lugares de interés histórico, obviamente, el ingreso al Parque Nacional Los Arrayanes. Esta zona del Istmo, o Angostura, de Quetrihué, es justamente el motivo del nombre de Villa Langostura. Me mata que le hayan puesto justo el tornillo en la O como para que se lea. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está muy bien? Me parece muy bien. Se me llega a leer todo. Esta parte en donde estamos ahora es pública. Todavía no entramos todavía al parque en sí donde sí se cobra un ingreso. Que tiene un precio diferencial para extranjeros, generales de Argentina como somos nosotros. Estudiantes tienen otros precios, jubilados tienen otros precios. Este es el ingreso donde abonás la entrada y registrás la visita ¿no? con todos tus datos. En todos los parques nacionales siempre tiene que haber algún tipo de registro. Y acá están los precios para el derecho de acceso, como le llaman. El sendero del balcón de la Mansa estaba cerrado, por lo que nos adentramos directamente al sendero principal, denominado Huella Andina, de 12,5 kilómetros de recorrido, dificultad media a pie y alta en bicicleta. Incluso siendo horario de verano, ya habíamos llegado casi al tiempo límite de admisión para el ingreso. Hasta las 14 horas se permite el ingreso a esta senda, a la senda del parque. Tuve suerte, me cobraron 60 pesos en vez de 120. No sé qué problema hubo, no tenían para cobrar 120 el papelito, así que pasé como niño. ¿Ven? Las ventajas de llegar tarde. Estoy seguro que lo de la mañana pagaron 120 y se quieren matar. Creo que por 60 pesos tanto que no. Del lado este está la Bahía Mansa y del lado oeste lo que llaman la Bahía Brava. De los dos lados salen catamaranes si querés ir en catamarán. Si quieres hacer la senda, vení con mucha agua, bien alimentado, con algo para picar. La última parte del parque es un bosque. De ese bosque se tiene, de ese bosque se tiene que salir antes de las 6 de la tarde. Las recomendaciones a seguir son las mismas que para toda área protegida natural. Hacete cargo de tu seguridad, cuídate, lleva tu basura, deja huella cero, camina por el sendero y en esta zona en particular, precaución con la chaqueta amarilla. Y a esto yo le agrego, para los caminantes, lleven agua, comida, calzado cómodo con buen agarre, repelente y poco peso en la mochila. Acá es donde se divide el sendero para un tramito que va al mirador, que eso es mejor hacerlo al atardecer, o sea, la vuelta y el sendero que sigue para el bosque de los arrayanes, obviamente, hacia allá vamos.
Ese es el otro sendero, el que está en el inicio que empieza por la izquierda y está cerrado aparentemente hace bastante tiempo. Dice prohibido pasar por una disposición del año 2012. Pero acá de cualquier manera en el primer kilómetro nomás de lo que es yendo para el bosque ya los dos se unen, así que quizás ese es más manso, vamos a llamarlo ya que tenemos la bahía acá y no es tan empinado como este. Este los primeros dos kilómetros sí que te cansas un toque. Yo no sé por qué flashé de lejos que era tipo los molinetes este, Los molinetes que a veces usan para hacer una puerta corrediza con un contrapeso El flashé, bueno acá es como un campo de concentración Acá es la desinfección previa viste a, a meterte en la parte de, de laboratorio Y a ver si ya estamos limpios para pasar al parque Bueno hay que contaminar No, Leona, yo sigo el enrejado ¿Sigue el enrejado? ¿Estás sí, segura? Ya. Mirá, boludo. ¿De este lado también sigue? Ah, ah sigue sí, enrejado no dije nada. No, pues si era solo en el medio, es más para decirte a vos no lo entre que el perro se mete por el costado. No, sí, ahí enrejado, sí, sí. Después de esa subida alta que tuvimos, empezamos este sendero, tenemos un mirador y ahora bajada. Si yo estoy en lo correcto con lo que viene en el mapa, para mí es subida, bajada, subida, bajada y creo que otra vez más para llegar al bosque. Si venís en bici, como primero no cortas tanto, eso sí, descansás obviamente acá, pero las subidas las tenés que hacer caminando, salvo que tengas unas piernas, patinás. Y acá tenés que ir frenado todo el tiempo porque si no te vas a la bosta, entre que es blandito el suelo, como tipo piedrita, y el ángulo de bajada que tenés. Este sí es un tramo donde puedes hacerlo en bici mucho más tranqui, al menos yendo. Pero, por ejemplo, esas flores de recién, si venís en bici te la perdés. Vamos a prender las luces en los arrayones. Estaba haciendo un cálculo, lo máximo que caminé en mi vida habrán sido 12 kilómetros. Es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Ay, dice kilómetro 2, la puta que te... El tema es que en esos casos serán 12 y de vuelta. Acá tenemos que hacer 24 y de vuelta. Imagínense estar en, en, su, en su ciudad y hacer 120 cuadras caminando. Es una locura. Es más, no todas las cuadras tienen 100 metros, así que posiblemente sean 150, 160 cuadras. En las ciudades cuesta muchísimo más caminar. Para mí es porque el cerebro cuenta cada esquina, cada vez que tenés que frenar por un semáforo. Y todo parece muchísimo más en las ciudades. Estoy seguro que acá no va a aparecer ni en pedo ese número. Tiene algunos tramitos selváticos el sendero, que la verdad está muy, muy lindo. Estás como abrazado por pájaros. Escuchás pájaros cantando acá, pájaros cantando allá. ¿Alguien sabe lo que significa? Evacuación para hacer caca. ¿Qué pasa? Este un pachazo, un cago esto, sí. ¿eh? Esto según entiendo es una ruta en caso de que alguien tenga un problema para sacarte fácil por acá y posiblemente llevarte con un bote guardavidas, un barco guardavidas. Lo que pasa es que mucha gente ha entendido que es evacuación para hacer otro tipo de evacuación. No todo es color de rosas en el Parque Los Arrayanes. Bienvenido al Jardín del Parque Los Arrayanes. Kilómetro 
Vamos por la zona de jardín, miren lo que es esto, está lleno de flores por acá. Ay, yo no puedo creer lo que son estas flores amarillas. Ay, ahí también hay margaritas, me estoy volviendo loca. <coughs> loco, me estoy volviendo loco. Ay, mariposas blancas encima. No son abejas, son como unos abejorros de color de abeja. Es el famoso bumblebee en inglés. Ya saben, si les gustan las flores, recorran del kilómetro 3 al 4 que les va a encantar. Siempre miren la fecha, ¿no? Esto es enero, verano. Siempre que inicio los episodios pongo la fecha arriba de todo para que vean cuándo se filmó. Recibes por la mitad, tío. ¿Estás seguro de querer continuar? Es bueno que evaluando la condición de los que te cruzan, sabes si lo que te espera es una bajada o una subida. Si vos que suben, tipo. Está claro que vos tenés una hermosa bajada, que bueno, igual después lo vas a tener que subir a la vuelta, ¿no? En la segunda subida potente, después de la que estaba antes al principio, tenés la mitad del camino y ese cartel hermoso que te dice evalúe si continuar o no. Evalúe, no, no evalúes nada. Pegale viejo, porque si no, no llegás ni en pedo. Una vez que termina esa cima, esa subida después de la mitad del camino, viene una bajada grosa, que para volver es complicadísima. Eso es lo que tiene este terreno, que el problema son las subidas y bajadas que tiene. Últimos dos kilómetros. A mí me está pareciendo que estos son los últimos dos kilómetros, pero hasta llegar a la entrada del bosque. Usted ha activado la función premium de avance rápido. Extienda sus brazos y déjese llevar. El costo de premium será cargado a su tarjeta con renovación mensual automática. Te tenés que tomar un Uber para llegar. <risa> Uber a bici, se imagina. Te viene a buscar en bici y te lleva. Papá, bueno, ya estamos en el último tramo. Ahí está el, la Laguna Patagua. Por acá ahí se baja por ese sendero, pero claramente ahora no lo vamos a hacer porque el objetivo es llegar hasta la punta. Estoy un poquito cansado, ¿eh? Vamos, vamos, ya llegamos, vamos. No falta nada. Ya veo rayanes. Tiene que ser un buen síntoma. Esta sí funciona bien, yo creo que esa era la idea de la otra, que esté cerrada. Pero... Si este fuera mi jardín, yo salto en una pata y bailo todas las tardes mientras salgo a tomar mate. Miren lo que es esto, miren las flores. Increíble. En este lugar se está realizando el control de Arce, una especie exótica invasora. O sea, exóticas son esas especies que han introducido en los lugares y que compiten con las nativas, ¿no? Así que evidentemente el arce se introdujo en este bosque y lo están tratando de sacar. Así que si ven un arce, escúpanlo. ¿Por qué están las hojas estas? Me parece que son las mismas. Mm, sí, no. mira, mira esto. ¿No es más pinchuda? ¿Ves esto de ahí? Sí. Me parece que no, no, toque, no, no, ah. no, me parece que es esto de acá. Mira, compararlos. Sí. Bueno. Esa es una hiedra venenosa que si la tocas puede que te dé una interesante reacción alérgica. Así que bueno, quedan advertidos. ¿Qué sentís, picazón? Es como si una urticaria, como si estuvieran picando muchas hormigas. Está en todos lados, tenés cuidado. ¿Vos te pica o qué sentís? Sentía como que me Oh, mm -hmm.
Bueno, llegamos oficialmente al inicio del sendero del otro lado, digamos, como se ve acá, que indica cómo volver para Villa Langostura. Estamos llegando al puerto. Vamos a ver, a ver qué tan lindo es el puerto al que bajamos. Definitivamente el tramo en bicicleta les puedo decir que es más corto en tiempo. No sé si es menos exigente, creo que por el contrario quizás te exijas más, porque las subidas son muy jodidas en bicicleta. Es algo que tengas muy buen entrenamiento. Son difíciles. Ahí tenemos al barco que está a punto de salir. El que no va a llevar con suerte fue a yo ya. Aprovecho bien. El Parque Nacional Los Arrayanes fue creado en 1971 para proteger uno de los bosques más puros y extensos de Luma Apiculata, Arrayano Ketri, existentes en nuestro país. El otro siendo el de la Isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los que encontramos en esta zona pueden llegar a medir 15 metros de alto y tener más de 400 años. El fruto de esta mirtacia es una valla comestible con la que suelen hacerse mermeladas o chicha, que es una bebida alcohólica. Suele tener mucho interés como uso ornamental, por lo que se ha plantado en otras regiones lejanas, una práctica que siempre causa desequilibrios medioambientales, como pasó acá en Argentina, con especies introducidas como el ligustro, la acacia negra, la caña y tantas otras. Al llegar al bosque, en el extremo de esta península, ya podemos encontrar servicios y comienza una pasarela que ofrece un escueto recorrido temático por la historia y especies de este bosque. Esta pasarela fue instalada para evitar que el turismo cause un daño irremediable a estas especies mediante, por ejemplo, ejemplo, el deterioro del suelo, la exposición de las raíces y demás. Esto ya sucedió y causó que una parte de este bosque sea ahora una reserva estricta para preservarla y ya no se pueda visitar. Es que siendo muy cuidadoso uno puede dejar una mínima huella, actuando casi como si nos persiguiera un depredador y no quisiéramos que sepa dónde estamos. Pero en menor o mayor medida, huella siempre dejamos. Y la gran mayoría del turismo desconoce la consecuencia de la suma de estas acciones individuales cuando hay turismo intensivo. Así como un pueblito turístico que se deja crecer sin buen ordenamiento territorial sostenible, en todas estas reservas con tanto movimiento las consecuencias de no ordenarlo terminan siendo irreparables. Tengo la leve sospecha de juzgar por el color de la madera, de que esto está hecho de madera de rayán, ¿no? O quizás simplemente está, puede que esté pintado de color, de color a rayán, cual queda muy lindo. Pero imaginaba si será posta de madera, de árboles que han caído, árboles viejos. En se pueden encontrar otras especies de importancia como el palo santo, el mañú, maitén, canelo, radal, patagua, entre otros. Además, se protegen muchas especies de importancia como el huillín, el cauquén, el monito de monte, pudú y el gran carpintero negro. Una especie amenazada con la que nos vamos a encontrar en un rato, en el camino de regreso. El sendero del parque es un excelente recorrido para avistar aves. Al final de este recorrido junto al muelle se encuentra una hermosa cabaña de estilo típico en estas zonas y muy conocida por las fotos turísticas, donde se puede ingresar a tomar algo caliente o abastecerse. Nosotros pedimos agua caliente para el mate que habíamos traído y nos sentamos a comer un poco de la exquisita pastelería que tenían para acompañarlo. Realmente muy cálida la atención en este lugar.
El nivel de cansancio actual es, estamos debatiendo si volvemos en catamarán o caminando. Porque estamos cansados realmente. En un principio pensé que esto que estaba acá era una estación de bombeo para subir agua ya un poquito más arriba. Pero ahora entiendo que acá claramente no llegan los cables de luz y acá hay luz. ¿Cómo acá hay luz? Eso es un generador. Bueno, la situación es así. El último catamarán que se puede comprar teóricamente acá abajo sale a las 7 y media. Pero a veces va lleno porque es el que se toman todos. Y a veces pierden conexión con la radio para saber si hay lugar o no, como pasó ahora. Así que o puedes esperar hasta las 6 y media más o menos que llegue y ver si hay lugar para comprar o no. Vamos a tratar de subir, creo yo. Y de última bajamos. Debería haber tiempo. Hemos decidido hacer la vuelta. Caminando. Caminando. Hay una cosa que no sé si les dije, pero que no lo conté. Cuando ingresamos al final no nos tomaron el registro. No nos pidieron datos de ningún tipo. Y lo extraño es que en teoría vos siempre le tenés que registrar para entrar. Estás yendo al inicio de un parque nacional al inicio de un sendero entonces ¿cómo es que no? bueno incluso medio detonados como estamos decidimos bajar a la laguna a ver de qué se trata vamos a ver yo creo que este agua debe ser linda porque es una laguna chica no, no te me quedes ah, sin ver la pena totalmente sí. ¿Cómo está? Muy linda, ¿Tipo correntoso o mejor? Eh... No, mejor, mejor. El lago es chico, esta laguna, y no tiene intercambio de aguas, entonces es genial para meterse, no hace nada de frío para meterse. Si vienen, bajen a esta laguna que vale muchísimo la pena. Esto sí que vale mucho la pena. ¿Mel? No sé cómo estoy, pero la verdad que me asusté muchísimo. Porque también ella también fue la que me bancó a mí porque el que más campanillé soy yo. Me, me, me hiciste correr, Melissa. Eh, Corrí, corrimos. Bueno, veníamos haciendo la, la vuelta tranquilo. Habíamos subido hasta, el, hasta la laguna. Bueno, miren que la laguna realmente vale la pena un montón. El tema es que habíamos bajado dos de los tres a la laguna. Pero como yo le dije, acá no había nadie. Al punto en que empezás a decir, che, ¿y qué pasa acá hasta ahora? Pues no hay nadie. Estamos en medio de un bosque. Hay una persona abajo hasta las 7 y media. Teóricamente no iba a haber más nadie. Y después, si no, 13 kilómetros en la entrada. Bueno, parece que sí hay alguien que se queda viviendo acá abajo. La otra chica, casualmente mi novia, le dijimos, ¿bajás con nosotros? No, estoy cansada. Bueno, van acá, acá. No te muevas acá, ¿ok? No, no me quedo acá. Bajamos, que por cierto había, <risa> había dos personas en bola, o sea, una pareja en bola. No sé por qué flashearon que era playa nudista. Cuando sube vuelta, pasaron cinco minutos, nos metimos al agua, estaba barba, dijimos, no vamos a seguir, vamos a avisarle que está lindo para bajar, vamos a bajar. Cuando yo subo solo, dejando a la otra piba también sola en la playa, cuando subo arriba no había nadie en todo el camino, nadie. Ni mi novia. La empecé a llamar por todos lados. Hice un poco hacia arriba porque dije, habrá caminado. No estaba en ningún lado. Como esto ya no es perdido en el, en el Cerro San Bernardo, en Salta. Esto realmente es un parque nacional. Es un bosque gigante. Hectáreas, hectáreas, lagunas. ¿Qué pasa si un enfermito se guarda por acá, por el bosque? ¿Qué ha pasado? Se ve que no acá, por lo que nos han dicho. Pero ha pasado en varios lados. Entonces, imagínense mi susto. Al punto de cuando subí y vi eso... Todas las películas han pasado por mi cabeza y dije, cuando yo bajo de vuelta a la laguna, la otra piba no va a estar. Obviamente bajé corriendo, la otra chica estaba abajo. Esto sumado al hecho que no nos registraron en la entrada, les tengo que decir, chicos, fuera de joda, la solidaridad, la atención, la buena onda de la gente de Villa Langostura siempre nos pueden tomar como dos pelotudos que paniquean porque una persona siguió caminando, que fue lo que pasó. Llegamos abajo, nos han prestado un teléfono para llamar, han atendido siempre re bien, nos han cargado agua antes de que pase esto también, porque acá venden el agua. Nos han dicho, chicos, ¿están a pata? Dame una botella que les cargo. Imagínense, nos han prestado celulares, la gente, que realmente todo esto fue un re quilombo. Si están en grupo, traten de no hacer esto. Yo de alguna manera estoy a cargo de las dos niñas que tengo ahí atrás. Nos cruzamos con unos chicos chilenos, también excelente la onda. Estaban en bicicleta, hablando de bicicleta. Le dijimos cuando estábamos volviendo, che, si viene una chica, por favor, avísenle que la estamos buscando. Se han tomado el trabajo de avisarle y no solo eso, sino volver hasta abajo de todo el puerto. Avisarnos eso, el chabón se cayó de la bici y todo para diciendo, chicos, las encontramos, las encontramos. Realmente, en estos viajes uno se encuentra gente increíble, boludo. Increíble, se nos tengo que decir. No, pero tú te quieres una vaca. ¡Una vaca! ¡Una vaca! Ah, ahí están entonces porque las tranqueras. 
y ahí del está. otro lado el alambrado. Esas tranqueras que están ahí eh, también sirven, sirven para que no pasen las vacas. Así que ya saben, si se quedan acá y se cagan de hambre, va a haber vacas para carnear. Sí, eh, sí. Estábamos tan preocupados por los 13 kilómetros que tenemos que hacer ahora de vuelta. Yo ya me olvidé por completo de que tenemos que hacer 13 kilómetros. Y estoy feliz, estoy enojado, pero estoy feliz de que esté todo bien. El enojo se me empezó a pasar cuando entendí cómo alguien puede caminar casi 4 kilómetros pensando que apenas había hecho unos metros. Es que nosotros ya estábamos fuera de hora para volver, justo en el horario de los pájaros, como me gusta llamarle. Sumado a eso, el poco movimiento en los senderos hacía que no se alejen. Y ella, además de fascinarles, tenía consigo un instrumento clave para terminar extasiada. Binoculares. Gracias a esos binoculares es que pudimos avistar a este carpintero negro, una ave amenazada y con gran fuerza para desmenuzar los troncos secos de antiguos árboles en búsqueda de alimento. No tengo idea cómo no se le corta la cabeza. Ese es el arroyo que pasa por el kilómetro cuatro y medio. Abajo nos dijeron que se puede llegar a tomar si uno necesita agua. La verdad que tiene un olor medio raro, pero bueno, como último recurso, por lo menos. La situación es así, son más o menos las 10 y pico de la noche y nosotros volvimos. Creo que fuimos los últimos en salir del parque. En ningún momento nos cruzamos a ningún guardaparque. Y a la salida obviamente tampoco había nadie, está todo cerrado. Así que bueno, acá vamos en el oscuro de vuelta a Puerto Langostura para volver al camping. Fue una linda experiencia igual, en taxi, sí, en este caso en taxi, por lo que nos han dicho del barrio. Estas son las últimas personas que me pasaron un mate, muchas gracias a ellos. Vos también podés pasarme un mate a través de Mercado Pago y por muy poco podés colaborar para que tenga tiempo para editar y subir más videos. Los links están en la descripción del video. Si te gustó este video y no podés pasarme un mate, no pasa nada. Siempre podés darle me gusta, dejar tu comentario y ayudarme compartiéndolo con todos tus conocidos. Gracias por estar aquí.